hangya kolónia nevelését egy kémcsővel kezdjük. A tiszta kémcsövet tetszés szerint megtöltjük vízzel, majd egy vattadarabot teszünk a szájába. Nem túl szorosan, de nem is túl lazán. A vattadarabot egy kampós dróttal, egyetlen határozott mozdulattal lenyomjuk a víz szintjéig. Csak a víz szintjéig, nem tovább. Ebbe a kémcsőbe rakjuk aztán a hangya királynőt. Az így módon elkészített kémcső nagyon hosszú ideig biztosítja az itatást és a párásítást a királynő számára. A kémcső végét szintén vattával zárjuk el, mely átengedi a levegőt és megfelelő szellőzést biztosít a keltető csőnek. A viszonylag szűk, zárt kémcsőben a királynő védve érzi magát, a párásítás pedig a föld alatti körülményeket imitálja számára. A legtöbb önálló államalapítású hangyafaj nem igényel etetést az első időszakban, mi mégis azt javasoljuk, hogy minden fajt ajánlott etetni már a kezdetektől, hogy ezzel is segítsük őket a sikeres államalapításban. A legtöbb fajt mézzel és rovartáplálékkal kell etetni, ettől csak egyes magevő fajok térnek el. A mézet egy kampóstróttal kenjük a kémcső oldalára. Csak nagyon keveset tegyünk be, egy cseppnél is kevesebbet. Érdemes ilyenkor végig gondolni, hogy mekkora hangyánk van, és mekkora lehet az ő gyomra. Ha ez eszünkbe jut, akkor talán nem követjük el azt a hibát, hogy túl sok mézet teszünk be neki, nehogy véletlenül beleragadjon. A rovartáplálékot ajánlott mindig félbevágva adni a hangyáknak, hogy gond nélkül hozzáférhessenek a tápláló belső részeikhez. A kémcsövet ezután meleg, sötét, nyugodt és rezgésmentes helyre tegyük, ahol a királynő nyugodtan petészhet. A sötét körülményt biztosíthatjuk úgy is, hogy betekerjük a kémcsövet egy darab celofánba. Pár nap elteltével a királynő lerakja első petéit. Ekkor nincs különösebben sok dolgunk velük, csak az etetésre és a kémcső tisztán tartására kell ügyelni. Hetente kétszer adhatunk nekik félbevágott rovardarabokat, melyeket aztán egy-két nap elteltével távolítsunk is el a kémcsőből, hogy ne romoljanak meg. A peték pár hét elteltével továbbfejlődnek majd, előbb lárvává, végül bábá. A lárvák már szintén fogyasztanak húst, ezért ilyenkor is fontos a rendszeres etetés. A bábból kelnek majd ki az első dolgozók. A kis és közepes hangyafajoknál petétől a kifejlett dolgozóig nagyjából 4-6 hét telik el, de fajtól függően egyes nagyméretű fajoknál ez az időszak lehet akár két és fél hónap is. Ha bekoszolódott a kémcsövünk a keltetés alatt, akkor elengedhetetlen, hogy új, tiszta kémcsőbe költöztessük a királynőt és a fiasítást. Ilyenkor még mindig egyszerűbb dolgunk van, mint amikor már kikeltek a dolgozók. Ha a vatta felülete bepenészedett, vagy a víz jelentősen elszíneződött, az már káros élőhely lehet a hangyák számára, ezért indokolt a költöztetés. Az áttelepítéshez a következő eszközökre lesz szükség. Első lépésben az új, tiszta kémcsövet a már korábban említett módon vízzel töltve készítjük el. Ezután a királynőt betereljük az új helyére. Végül a lárvákat aprólékos munkával átrakjuk. Készítsünk elő egy csepp vizet. Az ecset szőreit közepesen vizezzük be, így rátapadnak majd a peték és a lárvák, melyeket így könnyebben áthelyezhetünk az új kémcsőbe. Az ecset puha szőrei nem okoznak kárt a fiasításban. Ügyeljünk rá, hogy minden petét áthelyezzünk. Nem muszáj egy helyre tenni őket, a királynő majd összepakolja őket egy kupacba a kémcsőben.